l'Università di Siena a sua disposizione del Rettore Francesco Frati sta predisponendo un esposto alla Procura della Repubblica nel quale si ipotizza il reato di negazionismo in merito al tweet a favore di Hitler postato dal professore Emanuele Castrucci, docente di filosofia del diritto a Siena. Avviato anche l'iter per valutare eventuali sanzioni disciplinari, la Commissione incaricata si riunirà nei prossimi giorni. Per il 14 è stato intanto convocato dal Rettore del Senato accademico per discutere dell'accaduto. Ha fatto appello alla libertà di pensiero, ha spiegato che le considerazioni scritte su Twitter sono opinioni del tutto personali, espressi fuori dall'attività di insegnamento. Così il professor Castrucci ha risposto al direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Stefano Pagliantini, che gli aveva chiesto un incontro dopo le polemiche esplose per il suo tweet a favore di Hitler. A riferire ai giornalisti è stato Pagliantini stesso che aveva inviato un'email a Castrucci chiedendo di incontrarlo per un chiarimento. Fortunatamente abbiamo visto un'ottima risposta da parte della clientela, il cambiamento è epocale, non solo per loro ma anche per noi, quindi ci scusiamo non tutti, ma mettiamo tutta la nostra passione perché questa farmacia che è veramente splendida possa poi dare il massimo di quello che potrà dare a tutti quanti, alla clientela per primo ovviamente. Come sentite appunto ora ci sono i numeri perché ovviamente l'ampiezza della farmacia, il tipo di servizio che noi offriamo con tutta la nostra professionalità che rimane la stessa richiede però un altro tipo di modalità, di modalità d'accesso al banco. Per quanto riguarda servizi, appena possibile, noi cominceremo con quello che abbiamo detto anche nell'intervista precedente, e cioè con tutta una serie di eh, attività eh, che sono eh, pertinenti della farmacia da quando esiste la farmacia dei servizi, e cioè esami del sangue, MOC, elettrocardiogramma, tutto in via di telemedicina, questo l'ho preciso assolutamente, cioè in base alle regole attuali della farmacia italiana non ci saranno assolutamente medici in farmacia, i servizi verranno erogati secondo quella che è la legge italiana e cioè ci saremo noi che offriremo con la nostra professionalità e con la metodologia della telemedicina tutti questi servizi all'utenza che ne vorrà usufruire. Ci sono un sacco di promozioni, sono già in atto, eh, i prezzi saranno eh, sempre con questa modalità, cioè alcuni hanno un, una promozionalità che è stagionale, ma ce ne abbiamo alcuni che sono veramente competitivi, 365 giorni l'anno. L'aspetto, quello che voi dite sull'aspetto, cioè che sembra un supermarket, no, è una metodologia nuova di accesso a tanti prodotti a cui il cliente può accedere autonomamente, ma le nostre facce sono sempre le stesse e il cliente avrà la sicurezza, cliente barra paziente, la sicurezza di avere sempre assolutamente lo stesso tipo di approccio con noi e quindi lo stesso tipo di consiglio, noi siamo, io ho sempre detto, la, la frontiera, il primo punto di riferimento del cliente e vogliamo, dobbiamo continuare ad esserlo, assolutamente, che ci sia la possibilità appunto di avere un'ampia gamma di prodotti notevolmente superiore a quello che c'era prima, è vero, che dobbiamo abituarci noi e la clientela a un nuovo tipo di farmacia, è vero, ma la farmacia rimane quella italiana, assolutamente, cioè con un professionista che si dedica assolutamente al consiglio e alla dedizione al paziente che ha di fronte. Sono Beatrice Guelfi, Integration Manager di Dr. Max e mi occupo appunto di integrare le farmacie nel gruppo. In eh, questa farmacia avremo appunto il Medilab che sarà appunto la, una zona di autoanalisi e di servizi e che quindi ci avvicineranno alla clientela soprattutto nella velocità di esecuzione di questi servizi in quanto saranno rapidi, abbiamo già indicato i tempi per avere il referto che saranno tutti in giornata circa in 20 minuti ognuno e comunque sono tutti indicati i tempi di refertazione e quindi ci si, si cercherà di agevolare la clientela appunto per accedere a questi servizi in maniera veloce e rapida. Ci sarà anche un reparto benessere con una cabina estetica e che verrà attivata appunto proprio un centro estetico all'interno della farmacia. Buonasera, domani mercoledì alle ore 18 presenteremo una nuova creatura editoriale di Extempora dal titolo Noi, frammenti di Siena. Si tratta di una rivista, di un magazine che per questo dicembre 2019 sarà il numero zero 
Poi se il pubblico, se i fruitori, i lettori di questo giornale saranno entusiasti, per il prossimo anno abbiamo in cantiere di fare quattro numeri, una primavera, due per i pali e eventualmente il quarto sempre a dicembre a consultivo del prossimo anno. Questo giornale esce in un momento in cui, come sappiamo, la tecnologia la fa da padrone. È anche vero però che mh, la nostra formazione, che ormai eh, viene da oltre 30, 30 anni di attività, eh, ci porta ancora a sfogliare libri e a sfogliare quindi i quotidiani e anche i giornali. E allora abbiamo scommesso con il mercato su questo nuovo giornale che parla appunto di eh, vita senese, spaccati di vita senese. Parliamo di arte, di musica, di politica, di palio e anche altre cose che non voglio adesso anticipare. Quindi frammenti di Siena, ovvero noi, vi aspetta in edicola a partire da venerdì 6 dicembre con diffusione gratuita e che dire vi aspettiamo insieme a noi nella nostra nave per partire in questo viaggio verso la creatività verso un modo nuovo anche di fare informazione e di fare cultura vi aspettiamo avviata la procedura di selezione per il nuovo direttore generale di Seit Scana, 73 sono le candidature eh, presentate. A comunicarlo è stata la Talanton di Milano, società cui è stato conferito dall'amministratore delegato di Seit Scana Marco Mairaghi l'incarico della ricerca dei candidati. Per la sezione del direttore generale la società di recruiti milanese ha svolto un'ampia azione di ricerca sia attraverso la strategia di ad hunting che tramite la pubblicazione di un annuncio garantendo la massima trasparenza e uniformità del processo di valutazione. La strategia di ricerca diretta e condotta dalla società si è concentrata nell'individuazione di candidature che abbiano svolto esperienze di direzione generale o di conduzione di business unit rilevanti all'interno dei settori ambientali, multi utilities e industria. La ricerca va in scena il nome dell'evento che la Regione Toscana ha scelto per celebrare 10 anni e 1.500 milioni di euro di investimenti nel campo della ricerca. L'incontro si è tenuto al cinema La Compagnia di Firenze e hanno partecipato il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, e la Vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni. La ricerca è il, il segreto dello sviluppo. Senza ricerca non c'è sviluppo, soprattutto in un'economia come quelle moderne, estremamente avanzata, sempre più in accelerazione, legata all'innovazione. Quindi la ricerca non è soltanto una cosa che si deve fare perché è giusto farla, è anche il segreto dello sviluppo economico. La ricerca è integrata ancora di più? Assolutamente sì, la Toscana può essere un punto di riferimento per il Paese. Un Paese, una Regione che non credo nella ricerca e non investono nella ricerca, sono paesi e regioni che non hanno futuro. Invece eh, noi crediamo moltissimo nella ricerca, crediamo soprattutto nella necessità di fare sistema e di condividere le scelte e le politiche con tutti gli attori eh, nel, del sistema. La regione toscana si trova al sesto posto per quanto riguarda gli investimenti in ricerca. 
La ricerca va in scena, è stata anche l'occasione per premiare con il Pegaso d'Oro Pino Rappoli, microbiologo, direttore scientifico alla GSK di Siena e Leonardo Masotti, presidente e fondatore di Elen S.P.A., azienda di Calenzano con 1.500 dipendenti, un'eccellenza quando si parla di sistemi laser sia in campo sanitario che nel restauro artistico. Io sono stato innamorato del laser fin da quando è stato inventato negli Stati Uniti e ho potuto con veramente grande fortuna sviluppare delle applicazioni nella medicina che hanno permesso di dare dei risultati che sono utili a, a, a una nuova pagina della medicina vorrei dire. La ricerca va in scena, ha visto confrontarsi ricercatori toscani, italiani ed europei e sono stati mostrati progetti innovativi per quanto riguarda l'eolico e sistemi di monitoraggio via drone per verificare le condizioni di ponti, viadotti e altre infrastrutture.